U ovoj lekciji bavit ćemo se transformacijama, to jest pretvaranjem rečenica iz jednog oblika u drugi, iz potvrdnog u odrični ili upitni, iz upitnog u potvrdni, odrični i tako dalje. A zašto je to bitno? Zato što je potrebno da izvršite neke promjene kod glagola, kada vas neko nešto pita, a vi treba da odgovorite, ili kada neko izjavi nešto, a vi želite da kažete da je to netačno ili želite da dodatno postavite pitanje u vezi s tim. U ostalom vidjet ćete na primjerima. Najpre transformacija iz potvrdnog u odrični oblik. Da pogledamo šta se dešava sa pravilnim glagolom. Obeležit ćemo nastavak za prošlost. Opened. Didn't open. Visited. Didn't visit. Loved. Didn't love. Traveled. Didn't travel. Our teacher opened a Facebook account. Our teacher didn't open a Facebook account. She opened a Twitter account. Naša nastavnica je otvorila Facebook profil. Naša nastavnica nije otvorila Facebook profil, ona je otvorila Twitter profil. Nikola Tesla invented the telephone. No, he didn't invent the telephone. He invented electricity. Nikola Tesla je izmislio telefon. On nije izmislio telefon, on je izmislio struju. Kod nepravilnih glagola situacija je malo drugačija. Potrebna nam je lista nepravilnih glagola za početak dok ih ne naučimo. Za potvrdni oblik sećate se glagoli su u drugoj koloni, koloni past simple, a za odrični oblik glagoli su u prvoj koloni, u koloni infinitiv što znači da ćemo kod ove transformacije glagole iz druge kolone vraćati u prvu. Broke, didn't break. Had, didn't have. Wrote, didn't write. Spoke, didn't speak. Was ili were, pazi, wasn't ili weren't. My parents bought me a new iPod for my birthday. My parents didn't buy me anything. They took me to the woods instead. Roditelji su mi kupili novi iPod za rođendan. Meni roditelji nisu kupili ništa, ali su me zato vodili u prirodu. Sljedeća transformacija, rečenice iz potvrdnog pretvaramo u upitni oblik. Obeležit ćemo nastavak. Anna listened. Did Anna listen? We walked. Did we walk? I jumped. Did I jump? The boy tried. Did the boy try? Kada je u rečenici subjekat u prvom licu jednine ili množine, I ili we, logično je da u pitanju ono pređe u drugo lice, jer ne čujemo često da neko sebe pita da li sam skočio ili da li smo šetali, u engleskom jesiku drugo lice je isto i za jedninu i za množinu. You. I jumped. Did you jump? We walked. Did you walk? Nepravilne glagole ćemo opet iz druge kolone vraćati u prvu. He saw. Did he see? They thought. Did they think? I made. Did I make? My dad sent. Did my dad send? She was. Pazi, was she? Zamenicu i pridev u prvom licu, I i my, prebacit ćemo u drugo lice, you i your, da bismo dobili I made, did you make? Napravio sam, da li si napravio? My dad sent, did your dad send? Moj tata je poslao, da li je tvoj tata poslao? The DJ played great music last Saturday. Did he play hip hop? No, he didn't. Just pop music. Oh, and we sang karaoke. Did you sing too? Yeah, I sang One Love. I poslednja transformacija iz upitnog u potvrni oblik. Did it rain? It rained. Did your mom cook? My mom cooked. Did you see? I saw. Did the children run? 
the children ran. Kod pravilnih glagola u odgovoru smo dodali nastavak ed na glagol. Nepravilne glagole smo uzeli iz druge kolone liste nepravilnih glagola, a zamjenicu i pridev u drugom licu prebacili smo u zamjenicu i pridev u prvom. Where did you go for your holiday? I went to Greece with my family. How long did you stay? We stayed for a week. A sada pritisni pauzu i probaj da popuniš tabelu. Kada završiš, nastavi sa gledanjem video zapisa i proveri svoje odgovore. Kada budete dobro uvežbali pretvaranje rečenica iz jednog oblika u drugi, konverzacija ili pisanje na engleskom jeziku bit će vam mnogo lakša. Napred, Transformersi!